തരിക്കഞ്ഞിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് തരികാച്ചത് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത റവയാണ് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പും പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം മധുരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മതിയുള്ളൂവെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് ചേർത്താൽ മതി നല്ല മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർ ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇത് ഒരു മീഡിയം തിക്ക്നെസ്സിലുള്ള ഒരു തേങ്ങാപ്പാലാണ് അധികം കട്ടിയില്ല എന്നാൽ തീരെ നേർത്തതുമല്ല ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുത്ത തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റാം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കണം എന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നല്ലോണം കുറച്ച് കൊടുക്കുക വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന റവ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന റവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ കശുവണ്ടി നുറുക്കിയതും കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നെയ്യിലൊന്ന് കാച്ചി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കശുവണ്ടി മുന്തിരിയും ചേർക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് വെന്ത് നമ്മൾ ഈ റവ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ കിടന്നോളും നെയ്യിൽ വഴറ്റിയിട്ടിടുന്ന സമയത്ത് ഇത് മിക്കപ്പോഴും ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ കശുവണ്ടി മുന്തിരിയും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിന്നോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കശുവണ്ടി മുന്തിരിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ കിടന്ന് വെന്തോളും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ് പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കായുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പശുവിൻ പാലാണ് പശുവിൻ പാൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തരികാച്ചതിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെയാണ് ചേർക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പശുവിൻ പാലിന് പകരം ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് പശുവിൻ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഉടനെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ പശുവിൻ പാലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ തിളപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ഉടനെ ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള തരികാച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്കിത് ലൂസായിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പശുവിൻ പാലോ തേങ്ങാപ്പാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ടി കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം റവ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തരികാച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് കാച്ചി ഒഴിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പശുവിൻ നെയ്യാണ് ഈ നെയ്യിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സവാള ഈ നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം ചെറ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നേർപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത്